فإني أحمد الله عز وجل الذي يسر لي وهيأ لي بفضله ومنه وكرمه وجوده وإحسانه زيارة هذا المركز العظيم. So I praise Allah Azza wa Jal who has made it easy for me and prepared for me by his virtue and his generosity and his excellence and his goodness a visit to this magnificent markaz. والمكتبة السلفية في هذا البلد بلدة برمهام التي هي من بلاد بريطانيا أحمد الله أن يسر لي زيارة هذه الوجوه الطيبة المشرقة وجوه أهل السنة والجماعة أهل الحديث And Salafi Publications is in this city, the city of Birmingham, which is from the cities of Britain. And I praise Allah who has made it easy for me to visit these good faces, the faces of Ahl al-Sunna wal Jama'ah, Ahl al-Hadith. أحمد الله الذي يسر لي الالتقاء بطلبة العلم في هذا البلد الذي ما كنا نظن وما كنا نتوقع أن يحصل في هذا البلد مثل هذه النبذة الطيبة نرجو الله عز وجل أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين في هذه في هذه البلاد وفي غيرها. I praise Allah who made it easy for me to meet with students of knowledge in this city, whom we did not use to think and we did not anticipate that there would be in this land the likes of this group. We ask Allah to benefit Islam and the Muslims through them in this city and in other than it. أما بعد فإني أشكر جهودكم. الطيبة في استدعاء طلبة العلم والعلماء من أهل السنة والجماعة من أرض اليمن وأرض الحجاز ونجد وأرض الشام وغيرها من البلدان وأرجو الله عز وجل أن يثيبكم على ذلك وأن يشملكم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم من حديث جرير البجلي أما بعد then I thank you for striving to invite the students of knowledge and the ulama from أهل السنة والجماعة from the land of Yemen and the land of Hijaz and Al-Najd and the land of Sham and other than them from the lands and I ask Allah Azza wa Jal to reward you for that and to include you within the statement of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا Whosoever revives a good sunnah in al-Islam then he will have the reward for it and the reward of those who act upon it until the day of judgment that will not diminish anything from their rewards This is related by Muslim from the hadith of Jarir al-Bajali وإنكم بفعلكم هذا وبجهودكم هذه الطيبة لتستفيدون فوائد عظيمة منها التعرف على علماء السلف في هذا العصر ومنها الالتقاء بإخوانكم في الله ليشملكم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة 
المتفق عليه سبعة يظلهم الله في ظله ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه And with this action of yours and this good striving of yours, you will surely achieve tremendous benefits. From them is familiarity with the ulama of a salaf in this time. And from them is meeting your brothers for the sake of Allah, so that you may be included within the statement of the Prophet wasallam, which occurs in the agreed upon hadith of Abi Huraira radiallahu anhu. Sab'atun yudilluhum Allahu fi dhillihi. There are seven whom Allah has shaded with his shade. And from them he mentions Rajulan Tahaba Fillahi Ijtama Alehi Watafaraka Alehi. Two men who love each other for the sake of Allah, who gather upon that and separate upon it as well.